半夜呀、啊！我没去机场，我现在要去见林乔。我知道了，回头再说吧。为什么想不出办法阻止严嵩？哎呦，又不是我让他去找林乔的。为什么？周月月，你讲讲道理啊！不讲。你等什么？人家就是喜欢你这样。嗯，然后再放一个，把这个拿来放到这儿，好不好？嗯，会不会玩？这么白。宋总竟然去机场，去见秦墨了。什么？哎，这事情变化的就是这么快。我说实话，我真不了解你们女人。哎，不行！哎呀，我们要实行 A 计划。月月，我们有 A 计划吗？还没有，这是被你给打败了。严朗去收拾行李，你下楼发动汽车。干什么？我们去机场。去找我妈妈。我宣布 ，A 计划小组正式成立。我们要和严嵩一起去旅行
充分把握这次机会，不能再让那小子给跑了。他们两个必须在一起。嗯，出发。没赶上秦墨给他订的那班飞机，跟我们一班了。啊，那我们不是穿帮了吗？嗯，不过还好啦。经过我的精心安排下呢，我们坐的是头等舱，你妈坐的是经济舱，应该碰不到的。啊，头等舱，那是不是很贵呀、啊？哎呀，又不是我们花钱，走，走。哼，花的是我的钱，你当然不心疼了。等等，等我一下。先生，都办好了。啊啊，谢谢。呃，你好。啊，你好。啊，是这样的，我本来订了两间房间，但是我想取消其中一间。啊，请问您预定的姓名？严颂。严颂。先生，一间大床房取消。嗯，您确认吗？我们现在房间很紧张的，一旦取消就不会再有了。我确定。好的。你喜欢就好。啊，不要不要。哥哥，买这花吧，鲜花配美人，姐姐长得那么漂亮，你就买这花给姐姐吧。不用了，谢谢啊。啊，我是穷学生，出来攒学费也不容易，买这花吧，哥哥。这花怎么卖？一支十块，但是看姐姐长得那么漂亮，一支算你八块吧。那我全部都要了。真的吗？谢谢哥哥。总共多少钱？呃，一共一百六十，给你，谢谢。哦，我找您钱。行了，不用了。哦，真的吗？谢谢
，希望这些花能够给你带来幸福。谢谢，谢谢，谢谢哥哥。干嘛要买这么多、啊？人家都说了，这是为了挣点学费。反正能帮帮别人就帮帮别人吧。而且这些花还挺漂亮的，是吧？送给你。谢谢，不客气，走吧。什么？没房间啦？不好意思，现在是旅游旺季，客房全满了。那那附近还有别的酒店吗？附近最近的酒店也要到高速出口了。怎么办？怎么办？怎么办？我今晚住哪儿？怎么办？怎么办？我今天晚上住哪儿？那个。我们酒店有一套老板留下的野外帐篷和睡袋，可以借你们用一晚。太好啦，可以露营啦！后面就有露营地。太好了，太好了，你就是仙女来的。小姐，搭帐篷。小意思。啊，对了，你要不要给严朗打个电话，报个平安呢？把我电话挂了，神神秘秘的，肯定做什么坏事儿。不会有事吧？不会，月月在呢。啊、哎，你帮我订房间了吗？本来是订的，但是我以为你不来，所以我就退了。啊！完了完了，赶紧去看看吧。一起了呢，还是一起睡了？我给你个大白眼儿，这算是问题吗？那就别吵了，一会儿他们听见了。我觉得严肃不会答应。哼，小木木，加油！加什么油？真的非常不好意思，客房全满了。啊，没问题，谢谢。严肃，没房间了。啊，那怎么办啊？你在这看了两个多小时，你累不累啊？不累。我说你呀、啊，你别一天到晚净想送什么事儿。你偶尔想想你自己的事儿啊。没什么好想的。我替你看。说一声啊，他冷不冷？冷的话就抱着你。
有点过敏
环境很好，很安静，我很喜欢这儿。我再看看，哼！他们都跟我说，这里的鱼都特别肥，不知道是真的假的。是吗？不过我也不太会钓鱼。其实我也不会。没关系啦，反正能不能钓到都不重要。什么不重要啊？很重要的。如果钓不到鱼呢？我们晚上吃什么？我们晚上吃这个。逗你的。不是还看不到我？能不能弄来一窃听器呀、啊？我想听听他们说什么。哎呀，你要要什么窃听器啊？告诉你，人家会传音。害羞啊！哎，天怎么亮了呀？去你的！你镜头盖都没开。你们两个小声一点，在吵就没妈妈听见了。哎，你给我给我！我跟你说，一会儿我一定看清楚。你根本不懂传音，你看一会儿，你一定会懂。你有没有听见？怎么听着像严朗的声音啊？是啊，严朗，怎么不可能在这儿啊？要不去看看？走，来，小心。杨杨杨杨，没没事吧？没事没事吧？没事吧？我给你拿看一看。妈呀！你仨怎么在这儿呢？严朗，你刚才喊什么呀？怎么了？啊？我刚才摔倒了。月月，我那么信任你，把严朗交给你，你怎么把他带这儿来了？妈妈，不用怪他们了，要怪就怪我吧。宋总。你要过去怪我吧，主意都我出了。你以为我能饶了你啊？严朗，哎，刚刚有没有摔疼你啊？没有。没事啊。想不想去钓鱼啊？我们去钓鱼好不好？好。走啊，钓鱼去。刚刚谢谢你啊，我还想不到你有那么男人的一面。身为男人，我体内流淌的是男性荷尔蒙，应该的。那昨天晚上我们……哎呀，月月，我向你保证，我昨天晚上真的没有动过你，是你自己太狠的，非要搂着我的。但是，我是个有担当的男人，如果你要让我负责的话，我一定会负责到底的。谁让你负责？哎呀，严朗，你别跳了！哎，这两个活宝要气死我了，差一点就把严朗给摔伤了。他们两个也是一片好心。严朗，过来，就不能老实的待一会儿啊？哎，这个人是谁啊
，怎么怎么长得一样呢？啊？是我姐姐，我不是双胞胎，当然一样了。你还有个姐姐？嗯、哇，你们两个长得简直一模一样。小的时候是很像，现在就不知道了。为什么？我七岁的时候，爸妈离婚，他跟着我爸爸去了美国。从此以后，我们就没见过了。哦。对了，妈，我的书包落在帐篷里了，你能跟我去一下吗？你怎么总是丢三落四的呀？走吧，冰淇淋，陪他下去啊。确定这个文件上的内容没问题吗？是的，千真万确。一开始我也不信，后来几经周折才发现他们真的是姐妹，只是父母离异后，一个跟那父亲姓，一个跟那母亲姓。嗯、看来严嵩真的是沈洛的妹妹。是的。你先回去好好的休息，我看完会就回来。早点回来。嗯。好了，赶紧回去吧，拜拜。什么？哎，什么？你听我解释。我不想再看你，你跟我走，要不然我会把所有的事情都告诉陈斌的。告诉陈斌？你不会的。你想一想，这个沈洛跟秦墨是什么关系？夫妻。秦墨跟严嵩又是什么关系？有话你就直说。方才，秦墨是严嵩的姐夫，严嵩怎么可能会跟自己的姐夫在一起？更何况他姐姐死的不明不白的，只要利用好这一点，就有可能控制严嵩和严朗。我们拿到继承权后，秦墨在与不在，又不会影响我。方才，据义。还是秦墨。秦墨，你怎么了？没事，来，收好吧。你是不是不舒服呀？有可能是昨天睡觉的时候着凉了。嗯，石小杰跟月月说要下去聚餐，你不舒服，那我跟他们说你别去了。去。我没事，去吧。你好厉害啊，在哪儿都能弄辆车。就是这么任性。我们要宣布一件事情。什么事儿、啊
不说。我们一起说。我们在一起了。啊？啊真的？那恭喜啊！那这么说，以后我听不着你们吵架了，那我可是很不适应哦。怎么会？陈叔叔，怎么了？我没什么，怎么了？我也有事情要宣布。什么事？嗯，在陈默叔叔的帮助下，我得了全班第一名。真的？这儿了，我选餐厅不错吧？看着还行。今天我请客。哦，太好了！谢谢林总监请客，可以吃好吃的了。袁郎，随便点，别给他省钱。想吃什么都没问题，走。走。走。旅行过了，该愉快的也都愉快了。那秦墨叔叔来点总结性发言吧，你得表示点什么啊？对呀，小默默，送送信不是你要给的，赶紧表示表示。是小杰，哎，别说话。这次真的很开心，真的真的非常开心。严总，他能够放松心情，跟我们出来一起旅游。然后我也希望，呃，大家都开心，呃，希望严嵩也开心，希望，希望你永远都这么开心。说的倒挺好听的，可不能光说呀，得来点实际行动。嗯，行动，行动，行动，行动，行动，行动，行动，行动，行动，行动。哎，行了，行了，行了，我行动。那个，祝你们俩幸福！祝你们俩幸福！行，又让你们两个逃过一劫。祝你们幸福啊，宝贝儿！来，严肃。感情的事情，你不要有压力。我是认真的，我就是希望你每天都过得开心，就这么简单。谢谢你一直这么对我。有严朗，有月月，有小杰，还有。
还有你啊，这么多人陪着我，我很满足了。这才是我认识的那个既坚强又乐观的严肃。松松，你过得还好吗？喂，喂，林乔，你在哪儿？啊，我买了很多衣服给你，我还买了你最喜欢吃的意大利巧克力。我想一个人出来走走，我一会儿去找你。你是不是去找严肃了？对不起，苏姐，我就是想过来看一看。永远都不要说对不起林家。叫我上喝酒啊！我说小默默，这一切不都按照你想的在发展吗？宋总也放弃了林桥，对你有个好感，你怎么还是不高兴啊？小杰，嗯，你觉得我是个坏人吗？依我看啊，像是个坏人。我害怕我以前做过很多错事。你是记起什么事儿了吗？想起了一些片段，但不是很清晰。那你是想起了名字、出生地址、家庭？没有。小默默，现在不要拿你脑子给这乱七八糟东西耽误于当下。你现在还有很重要的任务。你最重要的任务就是照顾好宋总，照顾好严朗。过去的事儿等你想起来再说呗，反正都是将来的事儿。你都消失这么长时间，也没人来找你，表示说你跟过去已经是一刀两断了。我说你这怎么了？一点不像你啊！我认识的秦墨是虚怀若谷、有点小腹黑的男人。你要是对宋总不好的话，我会越也不会放过你的。我一定会对袁松好的，对松松好一些，他也挺不容易的。嗯，好，干杯。哎，想庆祝吗？张总，什么事啊？是关于陈斌的。有消息啊？没有。不过这几天我想了一个办法，可以试一试，所以过来跟您商量一下。什么办法？月月，你这么急着找我来干什么？我要帮你解决你和宋宋的问题。什么问题？来看报纸
。张总，你什么意思？欧阳总裁，哦不不不，应该叫你欧阳董事长。今天怎么有空来看我来了？谁让你登这样的广告的？无论你身在何处，无论你近况如何，聚义虚位以待，三百万大奖，最强的设计大赛，诚邀你的参与。回答我的问题：谁让你举办这种比赛的？第一，我是这家公司设计部的负责人，同时也是股东，我有权这样做。第二，我有五百万的签字权，所以啊，这次活动也是在我的授权范围之内。第三，聚义需要新鲜的血液，我为聚义找来好的人才，我错了吗？你这明明是想我怎么了，欧阳董事长？你给一个理由告诉我，我做错什么了？如果给不出理由的话，那好，你请便，我忙得很。那广告能撤掉吗？这，这不太合适吧？这，这不明摆着要通过设计比赛找陈斌吗？总裁，这件事情你想多了。什么意思？你想一想，你是这个公司的老板，你有权看这次大赛所有的设计稿，而且秦墨也在你的控制之下，我们真的没必要担心什么。我也希望是我想多了吧。这件事情的前前后后，你给我看好了，我不希望出任何的差错。明白了。不用太感谢我啦。我为什么要感谢你啊？有没有搞错啊？这三百万奖金就要砸在你头上了，你不感谢我，感谢谁？月，第一，就算我参加这个比赛了，我也不一定能够赢啊。第二，我要那么多钱干什么？<笑>第一，你参加这个比赛，以你的才华一定能赢。第二呢，要这么多钱干什么？当然是给宋总了。然后到时候你就嗯嗯，严宋他不是那种拜金的人。这跟拜不拜金有什么关系呢？多点钱还不好啊！你好烦，到底参不参加？不参加没机会了。我参加。行，算你痛快。到时候你俩要真成了，别忘了我这个媒人啊。你是不是很喜欢搞比赛啊？啊？什么意思啊？现在你们聚义。不但在搞什么设计比赛，就连我们医院的项目，你也在做内部比稿。欧阳腾，你什么意思啊？医院的项目，我只是想做到最好，所以才举办了内部比稿。我觉得不需要。你是为这个来的？你答应我的事情还没有做到呢。王军，总裁，打电话给方大鹏，让他取消医院内部比稿，直接交给秦牧。好的。怎么，就打算走了？我这风景这么好，不多待一会儿？我没时间观赏了，谢谢。
。秦墨，出事了。怎么了？总裁来电话说，取消了这次医院项目的内部比稿，这次的设计全部交给你一个人。怎么变来变去呢？哎，总裁的意思是让你放下其他所有的项目，专心的做好医院项目的设计。那么现在的工作，就是由我担下了。好，你加油吧。啊。哎呦，总裁，嗯，总裁，王大华、哎，让设计的所有同志到会议室开会，总裁有话要说。啊，好。怎么样？医院的设计有问题吗？我刚听方总说了，我会尽力的。啊，对了，区域举办设计大赛的事情，你知道了吧？我听说了，我希望你不要去参加。我是希望你把所有的注意力全部集中在这儿，我不希望你被外界的事情所打扰，能做到吗？我向你保证，如果医院的项目进行顺利的话，你拿到的是三百万的几倍。我本来对这种类型的比赛就没有什么兴趣，一辈子只要遇到一个好的项目的话，就已经很幸运了。我特别喜欢医院新大楼的那个项目。所以你放心吧，我一定会尽我的全力的，继续为你的理想而努力吧。继续为你的理想而努力吧，那是你的理想，你继续为你的理想去奋斗，我要走我自己的路。那是你的，你继续为你的理想奋斗，我要走我自己的路。李总，你先在车上等我一会儿。林董的笔锋越发有力了。爸，林总，你来了。爸，我想再跟您下盘棋。怎么了？突然来买菜，是想给徐小杰做饭啊？奇怪吗？当然奇怪了，你又不会做。哎呦，上帝在制造女人的时候呢，给了她一双会烹饪的手，要先抓住男人的胃，然后就可以留住他的人啦。你想留住徐小杰不用会做饭，只要一个眼神就够了。你不觉得你可以尝试做出一顿绝世美食，俘获男人的心神吗？呀，不太可能。尝试一下嘛，超越这个秦墨总可以吧？那你开什么玩笑？秦墨要是没失忆，我觉得他肯定是个厨子。是哈，这秦墨是有点难以超越。那既然拼不过手艺，我们就拼心意吧。啊，你只要努力去做，让秦墨感动就行了。什么意思啊？我是觉得吧。你看，平时秦墨对你那么好，你总得表示表示吧。员工干得好，老板还偶尔给发个奖金什么的，你就当给秦墨发个奖金呗。你是让我给秦墨做饭？你不觉得应该好好感谢一下秦墨吗？二小姐，你怎么想一出是一出啊？秦墨，方总领导文件。张辉，怎么了？我被公司开除了。那接下来，你有什么打算？还能有什么打算？先找份工作吧。可是现在找工作
，可不容易。所以家里应该还不知道吧？呃，我还没有说，这件事情吧，发生的太突然了，而且啊，我妻子怀孕了，我不想让她受打击。恭喜你快当爸爸了。哎，预产期什么时候啊？还有半个月。我奋斗了很多年，贷款买了房，欠了一屁股子的债，我的存款、啊、支持不了多久的。秦墨，你说这过的是什么日子？我看现在嘛，最重要的就是先找一份工作。不过我相信，以你的能力，肯定没问题的。爸，我总是输给您，我琢磨了很久，现在有把握赢你一局。好啊，那咱们再来一盘。爸。我今天跟妈通过电话了，啊，干嘛了？我让她回来看看，有什么好看的？你们都很久没有见过面了，见面要说些什么呢？嗯。这是一部好棋。我在美国的时候见过妈，妈也老了，她很想回来看看。腿长在她自己身上，要去美国也是她自己要去，要回来，没人拦着她。妈在国内没有什么牵挂，除了您。一个人的日子是很孤单的。两个人在一起，就算磕磕绊绊，那也不会寂寞。不用担心，我做了完全的准备，包你从零起点到大出的飞跃。哎呀，我真的不行。要不你坐吧，我尝尝你的手艺。严嵩，你是装傻呢，还是真傻呀？今天晚上没有我，也没有石小杰，更加没有严朗，就你和秦墨两个人。啊？这你不行不行，还是大家一起吧。那我跟你说多少遍啊？秦墨是个好男人，你要把他牢牢攥住了，放到口袋里，这叫落袋为安，懂吗？你是有多想把我找个主送出去啊？严嵩，那你告诉我，你对秦墨一丁点感觉没有，完全没动过歪脑筋，我就不再逼你了。你是多想找个人把我送出去啊？给秦墨打电话吧。打。你不打，我打。你拿这么多酒干嘛呀？烛光晚餐，有酒才浪漫。等等我，先别着急。我总觉得什么事情嘛，都会有转机的。啊，你有什么转机呢？啊，我想回家跟我老婆商量一下。不行吧，就把房子卖了，然后我跟她就回老家算了。秦墨，呃，谢谢你请我喝咖啡。今天和你聊天，我真的很开心。张辉，我有个办法。爸，您喝点茶。嗯，林强啊，你最近的棋艺长进的真快啊！啊，是我这段时间跟您学了很多。进步这么快，没道理啊！爸，我和苏琪准备要去欧洲待一段时间，你一个人。要照顾好自己，你这又不是第一次出去。林强，这棋艺呀，你还真得好好练练
，等你从欧洲回来，咱们再来。爸，林总，苏小姐来了，你跟她说我马上过来。好的。我去送送你们吧，不用了吧，我走了试试吧，呃，你是说让我参加这个聚义的设计大赛啊？嗯，我就算了吧。你想，呃，像这样的大赛，肯定就会有内幕，要不就是竞争很激烈，我应该得不了什么奖。有些事情你没有尝试过，怎么知道行不行呢？秦墨，我和你不一样，你是一个在建筑设计方面有天赋的设计师，我是一个很普通的一个设计人。嗯，我现在一点信心都没有，我还是算了。我跟你一起搭档，怎么样？真的？真的。好。合作愉快。合作愉快。<笑>林乔，这么说你又让你父亲赢了？那他到现在也不知道你在美国获得过国际象棋的青年组冠军。不知道。林强，你真好。苏琪，谢谢你。林强，永远不会告其实，我们这次的合作是以你为主的，所以就说你的名吧。这不太好吧？没事的，不客气。谢谢。嗯。喂。通了。严错。啊，哦。秦墨，呃，那个。月月说晚上要吃饭。呃，好啊。哎，要不这样吧，我来做吧。啊，不用不用，不用你做。行，那一会儿见。嗯，再见。你有没有跟他说这是一次约会啊？没有，你是准备孤独终老了是吧？我跟他说，是你要一起吃饭。什么？哎呀，行了，你个气死我了！哎，一会儿去我家吃饭吧，我朋友买了很多菜，我们还可以喝两杯，好好的聊聊。呃，会不会不方便？没什么不方便的。那。谢谢你了，又谢谢。行了，晚上呢见着他就跟他说：“秦墨，我喜欢你，我们俩在一起吧。”你看这月黑风高的，疯了吧？你才疯了呢，气死我了！把那领，哎，你拿水了没有？拿了。怎么回事啊？怎么出来连车也不检查一下？不好意思，苏小姐，没想到车出问题了，给你准备另外一辆车，老张已经到了。下不为例啊，赶紧把行李换过来，我还赶时间呢。苏琪，就别怪他们了，也不都是有意的，这不车来了吗？
走吧。我祝你们幸福。